റീസെൻ്റ് ഇയേഴ്സിൽ സൈക്ലോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റിൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാസ് ടൗട്ടെ പോലുള്ള ചുഴലിക്കാട്ടുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ന്യൂസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് സൈക്ലോൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സൈക്ലോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സൈക്ലോൺ പ്രകൃതി ദുരന്തമായി കണക്കാക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റീസെൻ്റ്ലി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ അടിക്കുന്നതായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആണ് അതായത് ഭൂമിയിൽ ചൂട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനനുസരിച്ച് സൈക്ലോൺസിൻ്റെ എണ്ണവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ സൈക്ലോൺസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോസസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതാണ് അതായത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ ഒരു സൈക്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസിലാണ് ഉണ്ടാവുക എന്താണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ സൂര്യപ്രകാശം ലംബമായി അടിക്കുന്ന ഭൂമിയിലെ മേഖലകളെയാണ് നമ്മളെ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിലെ ഓഷ്യനിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്കും ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിലായിരിക്കും ഇതിൽ ഒരു ഡിഗ്രിയിലധികം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ അതായത് സീ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇരുപത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി സെലഷ്യസിലും കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെലഷ്യസിലും കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാരണം സീ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെലഷ്യസിന് മുകളിലാവുന്നതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി സെലഷ്യസിന് മുകളിലോട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ പ്രഷർ കുറയും അത് ലോ പ്രഷറായി മാറും അപ്പോൾ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് മർദ്ദം കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ മർദ്ദം കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കാറ്റുകൾ വന്ന് കൺവേർജ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കാറ്റുകൾ കൺവേർജ് ചെയ്യപ്പെടും കൺവേർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് അവിടെ കറങ്ങാനായിട്ട് തുടങ്ങും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ നമ്മൾ ചുഴലിക്കാറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക ചുഴലിക്കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിൻഡുകളാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് കൊറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താ കൊറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് കൊറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് കൊറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരു കല്ല് ഒരു നൂലിന് കെട്ടിയിട്ട് കുറേ നേരം കറക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കല്ല് ദൂരേക്ക് മാറി പതിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും റീസൺ എന്താണ് കാരണം ആ കറങ്ങുന്ന വസ്തുവിന് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് സെയിം പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇവിടെ ഭൂമി കറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ഭൂമിക്കൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫോഴ്സിനെയാണ് കൊറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൊറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കറങ്ങുന്നത് ഇനി ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് മഴ പെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതൊരു പ്രകൃതി ദുരന്തമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മഴ പെയ്യുന്നത് മഴ പെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കറങ്ങി മുകളിലോട്ട് ഉയരുന്ന കാറ്റ് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ മുകളിലെത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നാല് ഭാഗത്തോട്ടും എന്ത് ചെയ്യും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഭാഗത്തോട്ടും ഡൈവേർജ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡൈവേർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയർ എപ്പം മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്താലും അത് വാട്ടർ വേപ്പറിൽ കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തുള്ളികൾ കൊണ്ടാണ് മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് മേഘങ്ങളായി മാറും ഈ മേഘങ്ങളാണ് മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഈ കറങ്ങുന്ന കാറ്റ് അതിൽ ആ കാറ്റ് മുകളിൽ ചെന്ന് നാല് ഭാഗത്തോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഈ മേഘങ്ങളാണ് അതിൽ മഴ പെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ചുഴലിക്കാറ്റിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്ര ഭയത്തോടെ നോക്കി കാണുന്നത് വേറെ നമ്മുടെ എർത്ത് ക്വിക്ക് അതായത് ഭൂചലനം പോലെയുള്ള ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചുഴലിക്കാറ്റുകളെ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രകൃതി ദുരന്തമായി കാണുന്നത് ക
अब इत्र सैक्लोसी एफक्ट वाट सैक्लो सैक्लो दि विंड सर्कुलेन अरउंड लो प्रशर एरिया वाट आर् दि प्री कंडीशन फोर सैक्लो फस्ट कंडीशन सी सर्फस् टेमप्रेश अब ट्वेंटी सवें डिग्री सेंश्यस् इट कॉस लो प्रशर एरिया इन दि ओशन सैकंड कोरियोलिस्पोस् इट हेल्प द विंड टू सर्कुलेट थर्ड अपर एयर डईवर्जन इट हेल्प टू फॉम रेन बैंड एंड दिस रेन बैंड कॉस हेवी रेनफा वाट इस द एफक्ट ऑफ सैक्लो सैक्लो कॉस हेवी रेनफा स्ट्रांग विंड्स एंड स्टॉम सर्जस् Lead IAS crafted by the toppers